ഞാൻ സരിതേനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കേക്ക് മുറിക്കുന്നു സപ്രമഞ്ചക്കട്ടിലാണ് ഇത് വിനയ കുനയനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കാണിക്കാലോ ൂരു ശില്പത്തിൻ സൗന്ദര്യമായി വിടർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം ഇന്ന് മെയ് നാലാം തീയതി ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ സരിതേനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നീണ്ട ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് ദിവസം പോലെ തോന്നണം അല്ലെ അല്ല പിന്നെ അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അല്ല മാറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലങ്ങളും ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചില ഇത് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത്തവണ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കാണ് നമ്മള് ഒരു അതിരപ്പിള്ളിയിലേക്ക് വന്നോണം അതിരപ്പിള്ളിയിൽ ഒരു ശ്രീനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൊരു റിസോർട്ട് ഹോം സ്റ്റേ എന്നൊക്കെ പറയാം അതിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞൊരു സ്ഥലം നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് കാരണം ഉണ്ട് കേട്ടാ അത് പറയാം നല്ലൊരു പഠിക്കലൊക്കെ വെച്ച് പിടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഞങ്ങള് അങ്ങനെ കണ്ടമാനം റിസോർട്ടുകളിലും താമസിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടാ ആകപ്പാട് രണ്ടു വട്ടം അതും സി സി ഒക്കെ മീറ്റപ്പിന് ഒരു വട്ടം കോട്ടയത്തും യൂട്യൂബേഴ്സിന് കോട്ടയത്തും പിന്നെ യാതിരപ്പള്ളിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും താമസിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് പിങ്കളാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിസോർട്ടുകളിൽ നമ്മള് പോകുമ്പോ ഇതിന്റെ ഓണർമാരൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ മുതലാളിമാരൊന്നും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാണ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കലൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നതും എല്ലാതും ഇവിടത്തെ മുതലാളിയാണ് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ മുതലാളി ഇതേവിടെ ചിരിച്ച മുഖവുമായി അതാണ് ശരിക്കും മുതലാളി ശരിക്കും മുതലാളി ശ്രീകുമാറിനാണ് പേര് അപ്പൊ ശ്രീകുമാറിന്റെ ശ്രീകുമാർ നമ്മുടെ ചാനലൊന്നും കാണാറില്ല കേട്ടാ ശ്രീകുമാറിന്റെ അളിയൻ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണ് ആ നമ്മുടെ ചാനല് കാണുന്നത് അപ്പൊ ശ്രീകുമാർ ഇവിടെ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം അച്ഛന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു റിസോർട്ടൊക്കെ പണിയണമെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ അച്ഛൻ പക്ഷെ പത്തില് മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ അച്ഛൻ ആ മരിക്കണേല് മുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സാധനം പണിയണം എന്നൊക്കെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട മകനാണ് കേട്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മകൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു പക്ഷെ മകന് മനസ്സിലായി പടുത വന്നപ്പോ ഇത് കയ്യിലൊതുങ്ങാവുന്ന സംഗതി അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാലും ആളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ഇതിൽ മാക്സിമം ഭംഗിയാക്കിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ നമുക്ക് ഒരു കുറ്റങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെയ്തതൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിലിട്ടുണ്ട് എന്നാ പക്ഷെ മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പണിതാ പോരല്ലോ ആളുകൾ അറിയിക്കണ്ടേ എന്നാൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കുക അപ്പൊ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഭയങ്കര കാശ് അപ്പോഴാണ് ശ്രീകുമാറിന്റെ അളിയൻ പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അഞ്ജൂസ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു മനസ്സുള്ള ചേട്ടനാണ് അവര് വിളിച്ച അവര് വന്ന് ചെയ്തരുന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നതാ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീകുമാർ ഇവിടെ ഏഴ് റൂമുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടാ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിൽ നാല് റൂമിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്
അല്ലാതെ ഒരു വിട്ട് ഒഴിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമുക്കിനി കാണാട്ടാണ് ദൂരമുള്ള അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഇവിടുന്ന് സ്വൽപ്പം നീ കഴിഞ്ഞ പുഴയാണ് ഇതിലെ കാട്ടാനകൾ പോവും അതൊക്കെ കാട്ടാനകൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇരുപതാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീകുമാർ അത് ശ്രീകുമാർ പറയുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അജീഷ് വി സിയില് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമന്റ് കാണാം അത് അജീഷിന്റെ ആണ് അപ്പൊ അജീഷിന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ വെറുതെ അജീഷിനെ വിളിച്ചൂടെ ആ നിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇതേ പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് ആ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് കേക്ക് മുറിക്കണത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ലോ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് കഴിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇവിടെ ആകുമ്പോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ചേട്ടനും കഴിക്കില്ലേ ജഗ്ഗും കഴിക്കില്ല അതിരപ്പിള്ളിയില് സാധാരണ കാണുന്ന റിസോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടംപറി സ്റ്റൈലിലാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ശ്രീകുമാർ ഇവിടെ പരമ്പരാഗതമായ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇല്ലം അങ്ങനെ എത്തിക്കില്ലേ ഒരു മന അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മോഡലിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണേ കേട്ടോ ചുമരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മരമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പൈസ ചെലവൊക്കെ കൂടുതൽ വന്നതും അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പണിയും പറയണ്ടായിരുന്നില്ലേ മരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നല്ലോണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്ന നമ്മുടെ എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതായിരുന്നു അതായത് പൊതുവെ എല്ലാത്തിന് വ്യത്യസ്തമായി നിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ പഴയ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ പഠിപ്പുരി ആയാലും അങ്ങനെ ഫീൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോഴൂടെ ഇത് ഇതിന്റെ ആംബിയൻസും ഒരു പഴയത്തെ തനിമയില് വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ റൂമുകൾക്ക് കയറാൻ പോകാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ റൂമിനും ഓരോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാരംഗി ഏത് റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കയറാൻ പോകണേ വിഭഞ്ചികയിലേക്ക് വിഭഞ്ചികയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം വിഭഞ്ചിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ എന്നല്ല അർത്ഥം ആ അത് ശരി കണ്ട ഈ ഡോറ് ഡോറും ഓരോ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പിച്ചളയുടെ അല്ലേ ഇത് മാൻ മാനെ വെച്ചിട്ടുള്ള കേട്ടോ നമ്മുടെ സാരംഗി എന്ന് പറഞ്ഞ റൂം മ്ലാവ് ഇത് ഇത് എല്ലാ പണിയും റൂമിന്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കട്ടില് മാത്രല്ല ബാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കട്ടില് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ സാധാരണ നമ്മൾ കിടക്കണ പോലത്തെ കട്ടിലൊന്നല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര കട്ടില് തന്നെ അപ്പൊ ഇത്തിരി പൈസ ചെലവുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് കേറുന്നത് വിഭഞ്ചികയിലേക്കാണ് കേട്ടാ മരം മരത്തിന്റെ പണികളാവുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മണം ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ആ പണ്ടത്തെ ഇല്ലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സുഗന്ധം എന്നല്ല അതിനെ പറയാ എന്തിട്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പറയാം അതന്നെ അതന്നെ അപ്പൊ കണ്ട കട്ടില് കണ്ടില്ലേ കട്ടിലാണ് പത്ത് നൂറ്റമ്പത് അപ്പൊ ഒരു റൂമ് ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം കണ്ടാ ഞാൻ ഇതാ പറഞ്ഞേ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു റിസോർട്ടിന്റെ റൂമ് കാണിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുതലാളിമാരുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇത് വിനയ കുനയനായിട്ട് നമ്മുടെ മുതലാളി നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് ആ സ്കൂളിലത്തെ മാഷുമാരിരിക്കുന്ന കസേര അല്ലെ അയ്യോ കനണ്ട് ഒക്കെ മരം തന്നെയാ കേട്ടാ ആയിരിക്കാം എന്നാ വേണേ ഇവിടെ ഇരുന്നോ നീ ബെഡൊക്കെ സൂപ്പർ ബെഡാണ് നല്ല അത്ര മറ്റേ മെമ്മറി ഫോമിന്റെ ബെഡ് ആവൂലേ ഇത് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതുമ്പോ ഇതുമ്പോ ഒരു വൈറ്റ് ഷാള് പോലെ ഇടണം മുകളില് നെറ്റ് അടിക്കണം വൈറ്റ് എന്നിട്ട് കപ്പിൾസ് റൂം ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് 
ഉരിയാളേണ്ടതേന്നുള്ളേ ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിവിടെ നടന്നങ്ങട് വരുമ്പോഴേ വരാന്തിന്റെ വരാന്തിന്റെ ഇത് ഭയങ്കര പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നവരസങ്ങളാണ് ഇതില് കൊത്തിവെച്ചല്ല ഇത് കാണാൻ അറിയാം ശൃംഗാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ശൃംഗാരം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കാണിക്കാലോ ഹാസ്യം അതാറപ്പാണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്ത് ഞാൻ ശാന്തരായി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കാണിച്ചാ മതി ഞങ്ങളെ ആളുമേശരമുന്നിലിരുന്നു തൃശ്ശൂർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ബൈബിൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഇത് കൊടുങ്ങല്ലൂര് വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ആള് മുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം ഭയാനകം ദീപസം പിന്നെന്നുറ ചേട്ടന് <laughs> 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 ഇത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അവര് വരച്ചത് ഒരു മാസം ഈ ബെഡിന് മറ്റേ സാനല്ല അതെന്തായാലും നന്നായി അത് കാണും അത് കാണുമ്പോ എന്തിട്ടോ ഒരു കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെട്ട പോലെ തോന്നി അല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ബെഡൊക്കെ എല്ലാതും ഒരേ വലിപ്പന്നെയല്ലേ സിംഗിൾ ബെഡ് ഡബിൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്
അപ്പൊ ഈ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂമിന്റെ അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പില്ല പക്ഷെ എന്നാ അതിന്റേതായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കുറവുള്ളത് ഈ സാധനം മാത്രം കൊതുവലയുടെ മറ്റേ സാധനം ഇല്ലാത്തോളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ഹൈ ലെവൽ ഉള്ള റൂമുകൾ കുതിരല്ലേ കുതിരല്ല ഈ റൂമിന് എത്ര കിച്ചണ് ഒക്കെ പണിതിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിറയെ ഗസ്റ്റ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഒരാളെ ഷെഫിന് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇവിടെ കിച്ചൺ വർക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് നീ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണോ അതോ പണിപ്പിച്ചതാ അല്ലേ റൂമിൽ ഇത്തിരി വലിപ്പം കുറവാണെന്ന് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇതൊന്നുമില്ലല്ലോ ബാത്ത്റൂമില്ല ആ ഈ ബാത്റൂമിൽ ബാത്ത്റൂമില്ല അല്ല കബോർഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അറിയണ്ട അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ സ്ഥലമുണ്ട് ഈ റൂമും എ സി ഉണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് ഫാൻ മറ്റേ അവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ പിന്നെ ഉള്ളത് താഴെ രണ്ട് റൂമ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടാ പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബെഡ് ഇല്ല ബെഡ് ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളിലേക്ക് പോവാ രണ്ട് റൂം കണ്ടില്ലേ കുട്ടി മിണ്ടൊന്നില്ല അങ്ങനത്തെ സാധനം ഇതുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ ആറാം നമ്പർ അല്ലത് ഇങ്ങനെ തൂണിന്റെ മരം ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി കുട്ടി ഫർണിച്ചറില്ലാന്നുള്ളോ ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും പണി ബാക്കി എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണിക്കണ്ടേ ഇതൊന്നും കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട് റിസപ്ഷൻ്റെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഭാവിയിലത് ഇപ്പം റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് കം കെയർ ടേക്കർ കം മുതലാളി കം എല്ലാം ശ്രീകുമാർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതാണ് ശ്രീകുമാറിൻ്റെ അച്ഛൻ അല്ലേ അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് മകൻ ഇത് പണിതിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൂമ് മുകളിലാണ് കേട്ടാ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം രാത്രി ആകുമ്പോ വരും ചെലപ്പോ ഇവിടെ അരിക്കൊമ്പന വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാക്കാൻ പറയായിരുന്നു അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഒരേ ചാക്ക് റേഷനറി കൊടുക്കണം എന്നല്ലോ അല്ല അരിക്കൊമ്പന ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ തെച്ചിക്കോട്ടുക രാമചന്ദ്രനേക്കാളും ഫാൻസ് ആയി അയാൾക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വിശ്രമ സ്ഥലം പോലെ ഇവിടെ വല്ല ബെഞ്ചൊക്കെ ഇടാ അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചാരുകസ ഇന്ദീവരം 
ഈ റൂമാണോ നമുക്കിന്ന് ആ ഇത് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാനുള്ള റൂമ് ക്യാമറാമാനേ അതെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറല്ല സൈയും സൗകര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റമില്ല അതാണ് എല്ലാം അപ്പോൾ മാറ്റുള്ളത് അതാണ് മാത്രമല്ല ഏത് ാമാൻ ഇവിടെ വെറുതെ രാത്രി ഇരിക്കുമ്പോ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നീ കാണിച്ചോ ബാത്റൂം അടുത്തത് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ആരണ്യകം ആരണ്യകത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ മുട്ടി വിളിച്ചതുപോലെ ആരണ്യകത്തിലെ പാട്ട് ഇത് അടിപൊളി ആ വലിയ റൂമിന്റെ ഈ റൂമിന്റെ വലിയ റൂമിന്റെ അതേ വലിപ്പല്ല ഇത് പക്ഷെ ഇതിന് ഇത്രയും വലിപ്പം കൂടുതൽ തോന്നിക്കുന്നു താഴത്തേനേക്കാളും ഇതിനെ ആ ഇവിടെ കസേര ഇല്ലാത്ത വലിയ നല്ല സൗകര്യം എല്ലാം 3D ഇതുകളാ അല്ലേ കണ്ടോ ജഗ്ഗോ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താഴെ കണ്ട റൂമിന്റെ അതേ സൗകര്യങ്ങൾ അപ്പൊ മറ്റേ താഴത്തെ വലിയ റൂമിനേക്കാളും ചെയറും ഇതും ഞങ്ങൾ ശ്രീകുമാറിന്റെ <laughs> 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 ഇതിന്റെ മേലെ ഉപയോഗിക്കാം കൂടുതൽ പേരൊക്കെ വരുമ്പോ വേണെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാന്ന് മാത്രമേ അതിന്റെ മോളിക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 മഴക്കാലത്ത് വേണേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കായിരിക്കും അല്ലേ ആ കേൾക്കും ഇപ്പൊ പിന്നെ അത്ര ശക്തി ഇല്ലാത്ത കാരണം കേൾക്കില്ലേ വരുവാനില്ലാരും അപ്പൊ ആ പഠിപ്പുര തുറന്ന് കേൾക്കുന്നു വേണം കാണിക്കാൻ പ്രിയമുള്ളൊരാളാരോ വരുവാനുണ്ടെന്നു ഞാൻ വെറുതെ മോഹിക്കുമല്ലോ അച്ഛൻ കേൾക്കണ്ട ട്ട 
അടുത്താണ് പുഴ പുഴയിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് കേട്ടാ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റൂമിൽ വെച്ചു ആ ഷോളം അങ്ങോട്ട് ഊരി കളഞ്ഞപ്പോ വലിയൊരു ആശ്വാസം നല്ല മഴ ഉണ്ടാവുമ്പോ നല്ല മഴ ഉണ്ടാവുമ്പോ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇവിടേക്ക് കേൾക്കും വെള്ളം വീണത് ശബ്ദം കേൾക്കും അത് നമ്മളെ കുത്താൻ വരുവോ ഈശ്വരാ ചെറുതായിട്ടാ പിന്നെ മറ്റേന്റെ അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിങ്ങ് വേണ്ട അതുപോലെ നിറച്ച് മാമ്പഴത്തിന്ന് അതിരപ്പള്ളിന്ന് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാടത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് സ്വല്പം അങ്ങനെ നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടത് വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ നിന്ന് കാണില്ലല്ലോ ഒരു മാറിയുണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര വീതി ഇവിടെ പുഴക്കിട്ടാ ഇവിടെ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ലോട്ടെ ഈ മഴക്കാലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വഴക്കലാവൂലെ വഴക്കലും വെള്ളം നിറയില്ല റീ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉയരത്തില് ആ ഉയരത്തില് വെള്ളം വരും അവിടെ ഒരു വളവുണ്ട് ആ വളവിന്റെ അപ്പുറത്താണ് അതിരപ്പിള്ളി ഭയങ്കര രസാട്ടവിടെ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കാല്ലേ എന്തോ ഇരിക്കാം നിങ്ങളുടെ നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളം നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളം അവിടെ ഭയങ്കര വീതിയാ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ഇല്ല അര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് മീറ്ററിലധികം വീതി ഉണ്ട് ഇവിടെ പുഴയ്ക്ക് വീതി അപ്പൊ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ആനകളാണ് വരുന്നത് സരിത അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ആ കല്ലും ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീട്ടി ഇടുവാ നമ്മളപ്പോ പുഴയെ ഒരു മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വന്നോണം മധ്യഭാഗം എത്തിയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി ദൂരം അങ്ങോട്ട് പോണം അപ്പൊ ആ വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴുകുന്നത് ആ സൈഡിൽ അതിന്റെ സൗണ്ട് കേക്കണ്ട അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകണ സൗണ്ട് നന്നായി കേക്കണ്ട് അപ്പൊ ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആനകള് ഇങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ ഇറങ്ങി വരും നായ്ക്കള് ഇടാ ജഗു നായ്ക്കള് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാം കേട്ടാ ഈ പാറകളും കൂടെ ചവിട്ടി അങ്ങോട്ട് പോവാം പക്ഷേ എവിടേക്ക് ആഴുള്ള എവിടെ ആഴില്ലാത്തതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ എന്താ പെട്ടെന്ന് മല വെള്ളപ്പാച്ചില് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഈ വേനൽക്കാല കാരണം നല്ല വേനൽക്കാല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ചില ഇതില് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മള് ചില വീഡിയോകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാറയമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടീമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നായിരിക്കും മല വെള്ള പാച്ചിൽ വരണ്ടാവ അങ്ങനെ ഒഴുകി പോണതും അപ്പൊ ആനകള് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അവിസ്മരണീയമായ ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി മനോഹരമായ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് നാനൂറ് മീറ്റർ മാറി ഞങ്ങൾ ഈ പുഴയരെ മനോ മനോഹാരിത എന്താ പറയാ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കാണ് കേട്ടാ അപ്പുറത്ത് ഗംഭീരമായ കാട് അപ്പൊ ഈ ഈ പുഴയരെ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ ചില ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീന്തി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാധ്യത ചോദിക്കാതെ എന്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ല നീർന്നായ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും സമയം പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇരുപതാണ് വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം ആറ് ഇരുപതാണ് 
അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ വിവാഹ വാർഷികത്തിൻ്റെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട് വിട്ടിട്ട് മാറി മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ചാലക്കുടി പുഴേനെ നോക്കിയിട്ട് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ടു മാസം വേണ്ട മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടില് മറ്റേ ഈ നീരൊഴുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വളവ് അവിടെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ വളവിലാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ സാരിത ഇവിടത്തെ ഈ ഇരിപ്പ് ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച ദേവാങ്കനയൊരു പൂവിൻ്റെ ജന്മം കൊതിച്ചു ഒരു വരുമറിയാതെ വന്നു അവൾ ഒരു നിശാഗന്ധിയായി കൺതുറന്നു ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച ദേവാങ്കനയൊരു പൂവിൻ്റെ ജന്മം കൊതിച്ചു പിന്നിലാവെത്തിറ്റു വീണു കന്നിമണ്ണിനായി ആരോ ചുരന്ന നറുംപാലിൽ എങ്ങും കരിനിഴൽ പാമ്പിഴഞ്ഞു പിന്നിലാവെത്തിറ്റു വീണു കന്നിമണ്ണിനായാരോ ചുരന്ന നറും പാലിൽ എങ്ങും കരിനിഴൽ പാമ്പിഴഞ്ഞു കാലം നിമിഷ ശലഭങ്ങളായി നൃത്തലോലം വലം വെച്ചു നിന്നു നൃത്തലോലം വലം വെച്ചു നിന്നു ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച ദേവാങ്കനയൊരു പൂവിൻ്റെ ജന്മം കൊതിച്ചു ഒരു വരുമറിയാതെ വന്നു മണ്ണിൽ ഒരു നിശാഗന്ധിയായി കൺതുറന്നു ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച ദേവാങ്കനയൊരു പൂവിൻ്റെ ജന്മം കൊതിച്ചു സുസ്മിതയായവൾ നിന്നു മൂകനിഷ്പന്ത ഗന്ധർവഗീതമുറഞ്ഞൊരു ശില്പത്തിൻ സൗന്ദര്യമായി വിടർന്നു സുസ്മിതയായവൾ നിന്നു മൂകനിഷ്പന്ത ഗന്ധർവഗീതമുറഞ്ഞൊരു ശില്പത്തിൻ സൗന്ദര്യമായി വിടർന്നു സ്നേഹിച്ചു തീരാത്തൊരാത്മാവിനുൾക്കട ദാഹവുമായവൾ നിന്നു ദാഹവുമായവൾ നിന്നു ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച ദേവാങ്കനയൊരു പൂവിൻ്റെ ജന്മം കൊതിച്ചു ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച ദേവാങ്കനയൊരു പൂവിൻ്റെ ജന്മം കൊതിച്ചു ഒരു വരുമറിയാതെ വന്നു മണ്ണിൽ ഒരു നിശാഗന്ധിയായി കൺതുറന്നു ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച ദേവാങ്കനയൊരു പൂവിൻ്റെ ജന്മം കൊതിച്ചു ന